بسم الله الرحمن الرحيم ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരു സമൂഹം പിന്നീട് വരാനുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തോടും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചില തഫ്സീറുകളിൽ കാണാം വഴിയോരങ്ങളിൽ ലജ്ജയില്ലാതെ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്ന് അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പണ്ടൊക്കെ പള്ളികൾക്ക് വലിപ്പം കുറവായിരുന്നു ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആൾ കൂടുതൽ പള്ളിക്ക് വലിപ്പം കുറവ് അതുകൊണ്ട് സഫുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിന്നു സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനം നിസ്കാരത്തിൽ കാണല് സുന്നത്താണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ സുന്നത്ത് പോലും മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ആളുകൾ അത്രയ്ക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് എല്ലാവർക്കും കയറണം ഇന്ന് അതിലേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാം സാധ്യതയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പള്ളിക്ക് അതിലേറെ വലിപ്പവും ഉണ്ട് എന്നാലും ജനങ്ങളിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ കൂടുന്ന വലിയ വലിയ ജനാസ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ പരിസരം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൾഫ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളില് സൗദിയിലൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ലോഹർ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് കാരണം നിസ്കരിച്ച റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ജമാഅത്തിന്റെ നേര പോലീസുകാർ അപ്പൊ അവരെ പേടിച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നിസ്കരിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ആരും പള്ളിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരും പരാതിപ്പെടാത്ത ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസരത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ധാരാളം പേരെ കാണാൻ കഴിയും നിസ്കരിക്കാതെ എവിടെയൊക്കെ ചടഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ഈ റജബിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഉപദേശം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിസ്കാരം ഒന്ന് കൃത്യമാക്കണം എന്ന് പറയലാവട്ടെ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാരം അള്ളാഹു ഇലമിൽ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഖുർആൻ പറയുന്ന അത്തരം ആളുകൾ അവർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അവർ ചെന്ന് ചേരുന്നത് എന്ന നരകത്തിലാകുന്നു മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നരകത്തിന്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നരകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഈ റയ്യ എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവോട് കാവൽ തേടുന്നുണ്ടത്രേ ഈ റയ്യ എന്ന ഭാഗത്തെ ചൂട് അസഹ്യമാണ് നരകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് പോലും ആ ചൂട് താങ്ങാൻ പറ്റൂല റയ്യനെ തൊട്ട് നരകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എന്ന ആ മഹാന്മാർ കൊടുത്ത അർത്ഥം ഇത് നിസ്കാരം വെറുത പാഴാക്കി കളയ അങ്ങനെ കുറെ ശീലങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ അതിൽ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ നിസ്കാരം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോകുന്നു എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ സമുദായത്തിനും അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ കർമ്മമാണ് നിസ്കാരം ുംബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണ് സുബഹി എല്ലാ നബിമാർക്കും തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ പിതാവ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് തൊട്ടിൽ കടന്ന് മറുപടി പറയുന്ന രംഗം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഈസാനബി പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് ഏൽപ്പിച്ചത് നിസ്കരിക്കാനാണ് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ പോലും അമ്പിയാക്കളുടെ വിവേകം അങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ഖുർആൻ അവരുടെ വിവേകം അങ്ങനെ അവരുടെ നിയോഗം അതിനുവേണ്ടി 
ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഇസാലാത്തുവസ്സലാമിന്റെ ഒരു യാത്ര അനീസുൽ മജാലിസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം മഹാനവരുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവാ ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സദസ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യാത്ര മഹാനവരകൾ ഒരു നാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ നാടാകട്ടെ റോഡിന്റെ നിരപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ടൊരൽപ്പം ഉയർന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എടുത്തു കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച അവിടുത്തെ ഭൂപ്രദേശത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ടോ അവരോട് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലിരുന്നു അവരെ നിരീക്ഷിച്ചു മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ആ ജനങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനം എന്ന പോലെ വിശ്രമമില്ലാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു രസം ആരുടെയും ഇടയിൽ കളിതമാശകളോ വിനോദങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും വിവാദത്ത് അല്ല എന്ന വിചാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം അഴിസാനവീരുന്നു അവരുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം മഹാനവരുകൾ ഇരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റിലും കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരുണ്ട് എല്ലാവരും അവരാൽ കഴിയുന്ന വിവാദത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ പരിസരം പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു പുഷ്കലമായി നിൽക്കുന്നു മനോഹരമായി നിൽക്കുന്നു ആ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ചു വല്ലാത്ത മനോഹാര്യത എന്തൊരു ഐശ്വര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അലങ്കാരമല്ല ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈറിന്റെ സുബൂത്താണെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഹൈർ നിലനിൽക്ക സ്ഥിരപ്പെട്ട് നിൽക്ക ഇതാണ് ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ചില കുടുംബത്തിലൊക്കെ കയറി എന്തൊരു റാഹത്താണ് ഐശ്വര്യപൂരിതമായ പരിസരം കണ്ടു അവർക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ട് പഴങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ യഥേഷ്ടം അവരുടെ ആഹാര പാനങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അവര് വിഭാഗത്തും അവർക്ക് നല്ല റാഹത്ത് എല്ലാം അവർക്കും നല്ല ഐക്യം സ്നേഹം മണ്ണൊക്കെ നല്ല ഫലഭുഷ്ടമായ മണ്ണ് ചെടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാടും നാട്ടുകാരും വലിയ ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില പള്ളികളുടെ പരിസരത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻവശവും ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് എനിക്കിന്ന് രാത്രി വായത് നമ്മുടെ മുടിക്കൽ പള്ളിയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പെരുമ്പാ ഒരു മുടിക്കൽ പള്ളി നല്ല മനോഹരമായ ഗാർഡനും ഒക്കെ വെച്ച് പള്ളിയുടെ പരിസരം നല്ല രസാക്കിയിരിക്കുക നല്ല രസമുള്ള ചില പള്ളികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചില യാത്രകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടാറുണ്ട് നല്ല രസകരമായ ചില പള്ളികളിലുണ്ട് സുഭസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും ചായ ഒരു ചെറുകടി ചിലയിടത്ത് പല വേറെ പലതുമായിരിക്കും നല്ല രസകരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്തിപ്പെട്ടു അവിടത്തെ യാത്ര തുടർന്നു വിശ്രമം കഴിഞ്ഞു യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ നാട്ടിലൂടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ കൊതിച്ചു പോയതാ നാടൊന്ന് കാണാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സുബഹാനുള്ള അവിടത്തെ ചെടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ കുട്ടികളിൽ കളിച്ചിരികളില്ല സന്തോഷങ്ങളില്ല എല്ലാ അവരുടെയും മുഖത്ത് വിഷാദം മുറ്റി നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ഐശ്വര്യം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്പല സമൃദ്ധി കാണാനില്ല ചരിത്രമായി ശേഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ആ ജനതയിൽ വിവാദത്തുണ്ട് ഇസാലിസ്സലാം ഈ അത്ഭുതം കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി 
അള്ളാഹുവെ ഇവർ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വഹിയ മുഖാന്തരം മഹാനവർകൾക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും പാഠമാണ് ഈ ചരിത്രം ഇസാലഹിസ്സലാമിനോട് വഹിയ മുഖാന്തരം അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തുവെന്നാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ നാട്ടിലേക്ക് മനഃപൂർവം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി കടന്നു വന്നിട്ട് പേരിൽ മാത്രം മുസ്ലിമാണവൻ മനഃപൂർവം നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തെമ്മാടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരുടെ പൊതു ടാപ്പിലെ വെള്ളമെടുത്ത് മുഖം കഴുകി ആ മുഖം കഴുകിയ വെള്ളം തെറിച്ചു വീണ മണ്ണിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രേ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന് നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പാത്രത്തിൽ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ പാത്രം നായക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കാത്ത ഇമാമീങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഗസാലി ആ ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു നായക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ആ പാത്രം എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിസ്കാരമില്ലാത്തവൻ ആ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ ഭക്ഷണം അവൻ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പാത്രം നായക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നായ വരും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ പ്രചോനെ നീ എന്നെ പന്നിയാക്കിയില്ലല്ലോ അള്ള എനിക്ക് സ്തുതി പറയാനുണ്ട് അലഹമില്ല നിന്നോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാം പന്നി വന്നിട്ട് പറയും പടച്ചോനെ നീ എന്നെ പന്നി അല്ലേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിസ്കാരമില്ലാത്തവനാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പന്നിയും പറയുമെന്നാണ് എവിടെയാണ് ഈ നിസ്കാരമില്ലാത്ത മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥാനം അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചവെള്ളം മേടിച്ചു കുടിക്കാൻ കൊള്ളൂ എല്ലാം അറിഞ്ഞും എല്ലാം കേട്ടും പഠിച്ചും എന്നിട്ടും നിസ്കരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാര്യം എത്ര ഖേദം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അങ്ങനത്തെ മക്കള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ആ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം വരും ആ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം വരും ആ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം വരല് പ്രയാസമാണ് അലിഗിബിനെ ഒരു സഹോദരനാണ് മഹാനായ ഹബീബിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒഴുക്കയിൽ എന്ന കൊച്ചുമോനെ ഉൾക്കയില് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മോനാണ് ഉൾക്കയിലിനെയുമായി റസൂൽ യാത്ര പോകുന്നു ഉൾക്കയില് അന്ന് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഹബീബിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മുസ്ലിം ആയാൽ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല ഹബീബിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉൾക്കയിലിനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഴുക്കയില് തങ്ങൾ പറയാ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് ഒരു യാത്രയിലെ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ റിസാലത്ത് എന്റെ മനസ്സ് അംഗീകരിച്ചത് അവിടത്തോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് അനുഭവം ഒരു യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഈ മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം നോക്കിക്കോ ഹബീബുമായി യാത്രയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ യാത്രയിലെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് ഒന്നു നിസ്കാരം ഭക്ഷണം വിശ്രമം ഇതൊക്കെ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒതു എടുക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു തണല് വേണം ഒരു മറ വേണം ഉൾക്കയിലിനെ വിളിച്ചു പരിസരത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അകലയായി ഒരുപാട് മരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉൾക്കയിലിനോട് പറഞ്ഞു ഉൾക്കയിലേ ആ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ തണൽ നൽകുന്ന മരത്തോട് ചെന്നിട്ട് പറയ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങ് വരാൻ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് 
ഉഴക്കയില റതി അള്ളാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു മുസ്ലിമായിട്ട് ഇല്ലട്ടോ മരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു മരത്തോട് വന്നുകൊണ്ട് തണൽ വിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മരത്തിന്റെ കടയിൽ നിന്നും അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും വേരുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു മണ്ണുകൾ മാറുന്നു മരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇമാം ഭൂസൂര്യ അവിടുത്തെ ബുറുതയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ബുറുതയിൽ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബുറുത ലോക ചരിത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ബുറുതയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടത് ആറേ നിക്കൾസിന്റെ ലിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ അറബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബുറുതയെ അക്ഷരങ്ങൾ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു പൊളിച്ച് വിമർശിക്കാം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ആറേ നിക്കൾസൻ ബുറുതയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും കഴിഞ്ഞാൽ അറബ് സാഹിത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു കൃതി വന്നിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ചടുലമായ സാഹിത്യത്തിന്റെ പുഷ്കലമായ അവതരണമാണ് ബുർദ മേ ബി റെഡ് വിത്ത് പ്ലഷർ സന്തോഷത്തോടെ പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് കവിതയാണ് പദ്യമാണ് ബുർദ അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു പദ്യത്തിന്റെ അർഹതയുണ്ടെന്ന് പോലും പറയപ്പെട്ട ലോക ചരിത്രത്തിലെ കിടയറ്റ സാഹിത്യ കൃതി മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാ സർമ്മതങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തന മഹാകാവ്യം ബുർദയിൽ ഈ മരം കടമുഴുകിയിട്ട് നടന്നു വരുന്നു മരമിങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു ഹബീബിന് വന്നുകൊണ്ട് തണല് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒതോ ചെയ്യുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു മരം പോകുന്നു ഇത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ദാഹമുണ്ട് വെള്ളം വേണമല്ലോ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബനോട് പറഞ്ഞു മോനെ കയ്യിലെ ആ കാണുന്ന മലഞ്ചെരിവിൽ ചെല്ല് എന്നിട്ട് ആ പാറയോട് ചോദിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ വെള്ളം വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാനായി എനിക്ക് തരാൻ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും മോനെ പടകൂറ്റൻ പാറയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹബീബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മനസ്സിലൊരു ആവേശമായ ഒരു പ്രേരണയായി പ്രചോദനമായി മുഹമ്മദ് റസൂൽ തങ്ങൾ തിളച്ചു പൊങ്ങുകയാണ് ഹബീബിന്റെ അത്ഭുതം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണം സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം സൗമ്യതയാണ് സരളതയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ മനസ്സിൽ കൊത്തിവച്ച ചിത്രം പോലെ പാറയോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് വല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമല്ലാത്ത ഉഴക്കയിലിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് താല്പര്യം തോന്നി പാറയുടെ പ്രതികരണം പാറയുടെ പ്രതികരണം ഹബീബിനോട് പറയൂ പറയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് വന്നു പോയിട്ടുള്ള തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിലും സബൂരിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് ആയത്തുണ്ട് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും കല്ലുകളും ആയിരിക്കും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു വേദങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഈ പരിശുദ്ധ വചനം ഭൂമി കേട്ട അന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞതാ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ എന്റെ എന്നിലുള്ള വെള്ളമാകുന്ന കണ്ണിനീര് മുഴുവനും വറ്റി ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് റസൂലാട്ട പറഞ്ഞേക്ക് കല്ലിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ടു ഴുക്കയിലും അടങ്ങി വന്നു യാത്രയുടെ വിശ്രമത്തിന്റെ അതാണ്ട് അവസാന ഭാഗമെത്തി പിന്നെ യാത്ര തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അലര വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒട്ടകം വന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറയുന്നു സലാമലൈക്കും എല്ലാരും വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളതും അവിടെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിടത്ത് ഷഫാഴത്ത് തരട്ടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ സങ്കടം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം മഹാനായ ഒഴുക്കയില് തങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഹബീബിന്റെ റിസാലത്ത് സ്ഥിരപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു യാത്ര തുടങ്ങാണ് കോരി തെരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരവും മനസ്സും ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒട്ടകം വന്നുകൊണ്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ പിന്നാലെ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി എന്റെ യജമാൻ എന്നെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നബിയെ എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടകം അഭയം തേടി എല്ലാവരും അങ്ങനെ അഭയം തേടുന്നത് അവിടെയാ നടുന്നു വൃക്ഷത്തെ തണിക്കു പന്തരായി വരുന്നവർ കുറ്റമ വിശ്രമത്തിനായി എന്ന് വെള്ളത്തോട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു മരം എത്ര വലിയ ചൂടിലും തണല് നൽകുന്ന മരമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അടുത്തെത്തി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്നെ വഴിപ്പെടാത്ത എനിക്ക് അനുസരിക്കാത്ത ഈ മൃഗം ഞാൻ ഒരുപാട് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തറുക്കുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ കറി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ത് കാരണം എനിക്ക് അനുസരണയില്ലാത്ത ഈ മൃഗത്തെ വേണ്ട റൗനിഖുൽ മജാലിസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഈ ഒട്ടകത്ത് ഞാൻ അറുക്കാൻ പോവാറ് സുലുദാഹി തങ്ങൾ ഒട്ടകത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല കൃത്യമായ തക്കതായൊരു ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ യജമാനൻ നീ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കാറില്ലേ നിബിയെ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കാതെ റബിനോട് എതിര് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു അംഗമാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരറ്റാട് പോലും സുബഹിക്കഴി നിൽക്കാറില്ല നിബിയെ അങ്ങനെ നിസ്കാരം നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് അനുസരിക്കും അനുസരണ എന്നത് അള്ളാഹുവോട് ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ അവർ വളർത്തുന്നവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവിയും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ആരും അള്ളാനുസരിക്കാത്തവരോട് അനുസരിക്കൂലല്ലോ നബിയേ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്റെ അനുസരണ അവരെ നിസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിച്ചു പോകും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പതിവ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പതിവ് അനുസരണാശീലം നല്ല വാപ്പാടെ നല്ല ഉമ്മാടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിനുണ്ടാവും എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ കുറച്ചൊക്കെ അനുസരിച്ച അവര് പറയുന്ന മുഴുവനും തെറ്റ വിഗ്രഹത്തിന് സുജൂത ചെയ്യാനൊന്നുമല്ലല്ലോ ഭാര്യ പറയുന്നത് ഭാര്യ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പുട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങ ഇടുന്ന പോലെ കുറച്ച് പൊട്ടത്തറ ഉണ്ടാവും അതങ്ങൾ കളഞ്ഞാലും ഭാഗ്യുണ്ടല്ലോ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാലോ ഒരു വിധേയത്വം അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ വേണമല്ലോ ഹബീബായ റസൂൽ കരീം സല്ലാ അലിസ്ലം മതങ്ങള് ആ ഒട്ടകത്തന്റെ യജമാനന്റെ ഈ അവസ്ഥ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്തി കൊടുത്തു നിസ്കരിക്കണം 
ഒരു സഹാബിയുടെ മനസ്സിൽ റസൂൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ പലതും കാണാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇരുവരും വന്നുകൊണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ സമൂഹത്തിൽ സമുദായത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറവ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഴത്ത് കളയുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും കിട്ടുന്ന നരകം കൊടുക്കൂല അള്ളാ നരകത്തിലാണ് ഉറപ്പാണ് നരകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടും ആ ഭാഗം പോലും കൊടുക്കൂല ആർക്ക് മനപൂർവ്വം ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താം ഈ റജബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരെ മക്കളെ കൂട്ടി നിസ്കരിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിലോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വൈകി വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജമാഴത്തായി നിസ്കരിച്ചുകൂടെ ഭർത്താവ് ഇമാമ് നിൽക്കണം അതിനുള്ള വിവരം മൂപ്പർക്കുണ്ടാവണം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് മൂപ്പര് നിർത്തണം അകലെ വീട് പള്ളിയുമായ അകലം ഉണ്ടിയെങ്കിൽ നല്ല അകലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കുറവാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി വണ്ടിയും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രയാസമായിട്ട് വരുന്നു മഹാനായ മഹാനായ സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഉമ്മു മക്തും റതിയുള്ളാഹുബൻഹു ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയ രാത്രിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടും മഴ വന്ന് കുത്തിയൊലിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിലും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയും പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളില്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പള്ളിയിൽ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഹബീബോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട മോൻ നീ പള്ളിയിൽ വരണ്ട ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണ്ട കണ്ണിന് കാണിച്ചില്ലാത്ത ആളാണ് കൊണ്ടുവിടാൻ ആളില്ല ഈ അടുത്ത് സാഹിബിന്റെ പള്ളിയില് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പിരിവിനൊരു സഹോദരൻ വന്നു പെരുമ്പാ ഒരു കാരനാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല നല്ലൊരു പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു യാത്രയിൽ എവിടെയോ ആശുപത്രി പോയ വഴിക്കോ എവിടെയോ ഇറങ്ങിയതാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പിരിക്കാനൊന്നും പോകുന്ന ആള് ഒരൊറ്റ ജമാഴത്ത് കളയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുബഹിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അള്ളാഹു ദീർഘായി സൂടുകട്ടെ ആ സഹോദരി സുബഹി ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലെത്ത വർഷങ്ങളോളം ആയി അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അവരുടെ മഹലിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഒന്ന് മുത്രൊഴിക്കാനും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പള്ളിയുടെ അകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും എന്തൊരു നല്ല വേഷത്തിൽ അവരുന്ന് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല ഒരു ജുമാക്ക് വന്നു അത്രത്തോളം നിസ്കാരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മ മക്തൂമിന് കൊണ്ടുവിടാൻ ആളില്ല കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല വഴി ദുർഘടം പ്രയാസം പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല ഹബീബായ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു എന്നാ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാബി ഉത്തരം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു റസൂലി മോനെ നീ വാങ്ക കേൾക്കുമോ പൂവനബിയെന്നാൽ പള്ളിയിൽ വരലെ നിർബന്ധമാ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അങ്ങനെ തിരുത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ആ സുഹാബി തഹജുദിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സുഹാബി ആയിരുന്നു തഹജുദിന്റെ ഒരു വാങ്കുണ്ട് ആ വാങ്ക് വിളിക്കൽ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹിന്റെ മുന്നേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ കുറേശികളിലെ പ്രമുഖരിരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇസ്ലാമികാശ്ലേഷണം പ്രവാചകൻ സ്വന്താഹു എന്നെല്ലാം കൊതിച്ചിരിക്കാണ് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പെട്ടെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂം എന്ന ഈ സുഹാബി കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ നെറ്റി ഒന്ന് ചുടുങ്ങി ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് പോലെ 
ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് പോലെ ശോ ഇപ്പൊ വരണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മുമക്തുമ ഇപ്പൊ വരണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഇവരങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വന്ന പോലെ അവരവിടെ ഉണ്ടോന്നൊന്നും കാണാനുള്ള കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്വാഭാവികമാണ് പ്രസിദ്ധാന മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ശോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മാന്യന്മാരും കേമന്മാരൊക്കെ വേണിട്ട് പോകും ഈ സാധു വരുമ്പോ അർത്ഥത്തിൽ ചുളുങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാലും നുഭവത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ചുളുങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചുളുക്ക് ചുളുങ്ങി കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് വന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവൻ ആദരിച്ചു അവന്റെ നന്മയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലാഹി സലമ തങ്ങളെ വിമർശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ശകാരിച്ചു അവിടുത്തെ നെറ്റി ചുളുങ്ങി എന്തിനാ നെറ്റി ചുളുങ്ങിപ്പോയല്ലോ നബിയെ ചുളുങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങയുടെ മുന്നിലേക്ക് അന്തനായ വന്നപ്പോ ആ നെറ്റി ചുളുങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നബിയെ ആ മുഖം പാടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വന്നത് മഹാനല്ലേ വന്നത് മഹാനല്ലേ വലിയ നിസ്കാരക്കാരന ഈ മഹാനെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആാനിലായത് ജമായത്തിന് പള്ളിയിൽ പോവാത്തവന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ജിബിലിയിലും മീക്കായിലും വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹദീസിലുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിലുണ്ട് എങ്കിൽ നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരൂ ഒന്നാമത്തേത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തേത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹു അല്ലാതെ നടത്തി കൊടുക്കൂല ചെയ്യാതെ കൈയും കെട്ടി വീടിയും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലത് ദ്വാ ചെയ്ത് തന്നെ വാങ്ങണം മരുന്ന് ഒരുപാട് കഴിക്കേണ്ടവരും പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര വട്ടമല്ലാഹുവോട് ദ്വാ ചെയ്യണം കാരണം ലോകത്ത് വന്നു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞോടത്ത് മുഴുവനും അവരുടെ വിലാപങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകം സന്താന ലബ്ധിയാണ് ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء إنان ور نوتان دولا نزيبت ستم زكريا عليه الصلاة والسلام الله ود پرارتنا يرود من قدن الله هو نبي مارك مكلا قلقم إنان لو مبرد ترد وعرن അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചിലത് ദ്വ ചെയ്താലാക്കിട്ടോളൂ എന്നാൽ ദ്വ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു അത് തരൂലാതാണ് റബ്ബിന്റെ രീതി ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ഈ മാൻ ചോദിക്കണം അന്ത്യം നന്നാവാൻ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചിലത് തരൂളൂ ഒരു നൂറെണ്ണം ചോദിച്ചാലെങ്കിലുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതി നമ്മുടെ കോലൊക്കെ കാണുമ്പോ പരിഗണന കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതെണ്ണെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറെണ്ണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയത് അമ്പതാണെങ്കിൽ ബാക്കി അമ്പത് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാലേ കിട്ടൂ എന്ന കാര്യം ചോദിക്കാതെ അന്ന തരൂല ഒന്നാമത്തേത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരാട് സ്വതക്ക ചെയ്യാത്ത സ്വഭാവക്കാരനാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു എപ്പ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കാം സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സ്വതക്ക സ്വതക്കയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വലത്തെ കൈ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടത്തെ കൈ കൊടുത്തത് ഇടത്തെ കൈ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വലത്തെ കൈ കൊടുത്തത് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഥവകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ആ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതെ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവന് അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല 
മൂന്നാമത്തേത് ഒരാള് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവന്റെ മുതലിന്റെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കൂല നാലാമത്തേത് ഒരാൾ ഒരു തൊഴിലിന് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന് അതിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു തഴേല ആ തൊഴിലിലൂടെ അവന് പറക്കത്ത് കൊടുക്കൂല മുഹമ്മദ് റസൂൽ എത്ര വട്ടം അവൻ അഷഹദ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഷഹാദത്ത് പറഞ്ഞാലും ഷഹാദത്ത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കൂല ആണുങ്ങളുടേത് നിസ്കാരം പാഴാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടേത് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി ജമായത്ത് നിർത്തണം പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി നിസ്കരിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഷഹാദത്ത് കരീമ കബൂലാക്കൂല പടച്ചോനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ അവസാനം ലായലാഹില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറയണം എന്നൊന്നും അല്ല അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ലായലാഹില്ലെന്ന് എന്നാവണം പല പണ്ഡിതന്മാരും മരിച്ചപ്പോ രണ്ടു മാസം മുന്നേ അവര് ലായലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ കിടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അവര് മരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ലാലാഹല്ലെന്ന അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം അള്ളാഹുവോട് എതിരു ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം അയാൾ മുഖേന ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എന്റെ മക്കള് പഠിക്കാണ് മോള് പ്രസവിച്ചെടുക്കാണ് അവരുടെ ശുദ്ധിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന് ശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നാലും കുട്ടി പാല് കുടിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കണ്ട അങ്ങനെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മമാരുണ്ടാവും പാപ്പമാരുണ്ടാവും മോൻ പഠിക്കല്ല അവൻ ഇപ്പൊ ചെറുതല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുള്ളേ നിസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല നിസ്കാരം ഒരു പത്തറുപത്തഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ നിസ്കാരം ആരാടോ ഈ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്ക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യൗവനത്തിൽ മരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യൗവനത്തിൽ മരണം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം ഔക്കമാഹി യുവാക്കളുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള മരണങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആർക്കാ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വയസ്സായിട്ട് വെള്ളം തൊട്ടിടുന്ന കൊടുത്ത് കിടന്ന കിടപ്പില് ഒരു പത്ത് മരണം എടുത്ത് ഏഴെണ്ണവും യൗവനത്തിലെ മരണ അറുപതിനു മുമ്പുള്ളതാ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ ആയുസ്സുമായുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രീതിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ചിന്തിക്കാം റജബ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആവേശമായി പ്രേരണയായി പ്രചോദനമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അലങ്കാരമായി മാറട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ